ఈరోజు మనము మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థము అనే పాఠ్యాంశం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పాఠ్యాంశంలో మీరు తెలుసుకునే అంశాలు సాధారణంగా కొంత ద్రవ్యరాశిని కలిగి ఉండి స్థలాన్ని ఆక్రమించే దేనినైనా పదార్థంగా చెప్పుకోవచ్చు పదార్థము కణాలచ్చే నిర్మించబడి ఉంటుంది కణాల మధ్య ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది అని నిరూపించడానికి ఒక కృత్యం చేద్దాం ఒక బీకర్లో కొంత నీటిని తీసుకొని దాని మట్టాన్ని గుర్తించండి దానికి కొద్దిగా ఉప్పును కలిపి అది కరిగే వరకు గాజు కడ్డీతో తిప్పండి నీటి మట్టంలో ఏమైనా తేడా గమనించారా ఎటువంటి తేడా గమనించలేదు ఉప్పును నీటిలో కరిగించినప్పుడు నీటిలో ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో ఉప్పు చేరుతుంది కణాల మధ్య ఆకర్షణ బలం కుళాయిలో నీరు ధారగా వస్తున్నప్పుడు మీ చేతి వేలిని అడ్డంగా పెట్ట పెట్టి విడగొట్టడానికి ప్రయత్నించండి విడగొట్టలేము ఎందుకంటే నీటి అణువుల మధ్య గల ఆకర్షణ బలమే నీటి ధార విడిపోకుండా ఉండడానికి కారణం మేకును విడగొట్టడానికి ప్రయత్నించండి మేకులోని కణాల మధ్య గల ఆకర్షణ బలం చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మేకును విడగొట్టలేము ఇదే విధంగా శుద్ధ ముక్కను కూడా విడగొట్టడానికి ప్రయత్నించండి శుద్ధ ముక్క తొందరగా విరవగలుగుతాము ఎందుకంటే శుద్ధ ముక్కలోని కణాల మధ్య గల బలహీన ఆకర్షణ బలాలే కారణం పై పరిశీలనల ద్వారా పదార్థపు కణాల మధ్య ఆకర్షణ బలం ఉంటుందని ఆ బలం పదార్థ కణాలలో కలిపి ఉండేలా చేస్తుందని మనం చెప్పవచ్చు కణాల మధ్య ఉండే ఆకర్షణ బలం పదార్థం యొక్క అన్ని స్థితుల్లో ఒకేలా ఉండదు ఒక స్పాంజ్ ముక్కం తీసుకొని దాని ఆకారాన్ని పరిశీలించండి అది ఘన పదార్థమా ద్రవ పదార్థమా స్పాంజ్ని మీరు అదమగలుగుతారా కర్ర ముక్క ఎందుకు అదమలేము స్పాంజ్ని ఎందుకు అదమగలుగుతాం ఉప్పును రెండు వేరువేరు గాజు గ్లాసుల్లో పోయండి ఉప్పు ద్రవ స్థితిలో ఉందని చెప్పగలుగుతామా చెప్పలేము ఎందుకంటే ఉప్పు పొడిగా ఉన్న ఉప్పు అది పోసిన పాత్ర యొక్క ఆకారాన్ని పొందుతుంది ఇది ఒక ఘన పదార్థము స్థితి లేదా ఆకారంలో మార్పు అనగా కణాల అమరికలో పూర్తి మార్పు కానీ పొడిగా ఉన్న ఉప్పు అతి సూక్ష్మ కణాల కలియిక తమ ఆకారాన్ని కోల్పోవు మీరు ఒక సిరంజీని తీసుకొని సిరంజీలో గాలి వెళ్ళేలా పిస్టన్ని వెనకకి లాగండి తర్వాత మళ్ళీ పిస్టన్ని ముందుకు వత్తండి ఇక్కడ ఘనపరిమాణం అనేది తగ్గుతుంది మనం ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాము మూడు స్థితులలో లభించే పదార్థం ఏమిటి నీరు నీరు ఘన ద్రవ వాయుస్థితుల్లో లభిస్తుంది అదేవిధంగా మైనము కూడా పదార్థాల్లో కణాల మధ్య ఆకర్షణ బలం ఎక్కువగా ఉంటుంది ద్రవ పదార్థాల్లో మధ్యస్థంగా ఉంటుంది వాయు పదార్థాల్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంశానికి సంబంధించిన మిగతా అంశాలు తర్వాత తరగతులలో నేర్చుకుందాం